guys! Welcome back to my channel. So, in today's video, I'll be doing a first impression review and lip swatches of the Everbelena Ultra Matte Waterproof Lipsticks. So, yun nga guys, no Wednesday, pumunta kami sa mall. And then, pumunta ako sa makeup section. Tapos, sa Everbelena uh, counter or section, meron ako nakitang three products. Ayan, so ito sila. So, sabi ni Ate Girl, available daw to in six shades. But unfortunately, nung pumunta ako doon, uh, apat lang yung shades na nandun. So, I just I just decided to purchase this or these three items. So, kiniklaim nila ultra matte daw to. So, let's see. So, I got the shade Fashion. Ito yung parang medyo brown siya. Ay, hindi. Hindi siya medyo brown. Brown talaga siya. On a brownish side or shade. This one is um, Seduction. This is uh, red. Yan, super red niya. Um, but parang may touch siya ng orange. So, medyo... Uh, red orange or coralish parang ganun and then this one is uh, elegance this one naman dark red siya na parang wine ganun ganun yung shade niya So, let's talk about the packaging. So, yung packaging niya, like this. Um, to, plastic lang siya. Yan, no? Nothing fancy. It's very, very simple. Yan. Tapos, super slim siya. Yan. Magaan din. And then, it contains 2 grams of the product. So, very slim, kasyang-kasya, it can fit right into anything sa bag nyo, sa makeup bag nyo, yun. And then, eto, it caught my attention kasi I saw this one, yung mga dito sa packaging niya, sa tube niya. May mga kiss mark. So, ang cute lang, ba Very pa-girl. ba Okay, guys, so punta tayo sa pros. So, 150 pesos lang siya, ba? Very, very affordable. Check the check yan sa ating mga budget. Tapos, widely available siya sa lahat ng inyong suking tindahan. <laughs> De, sa mga mall, sa mga, sa Watsons, sa SM, Landmark, yan, available siya. Ang hindi ko lang sure kung available din siya sa mga drugstore natin and sa mga convenience store since bagong release lang siya. Okay, super matte talaga siya. May transfer siya. You know, hindi, actually, hindi nga masyado eh. Very minimal lang yung transfer niya. But, 
you know. But it doesn't claim to be kiss-proof or smudge-proof. Matte lang talaga siya. Yung mga darker shades nila, yan, very pigmented. Okay naman yung color payoff. Kung ano yung nakikita nyo dito sa packaging, yan, ganun din yung makukuha yung color. So, yung EB Matte Lipsticks natin, matte din siya, ba diba? Pero ito, mas matte talaga siya. So, I guess, same din sila ng, ng magagawa sa ating lips. Like, for example, kumain tayo, or ako kumain ako, nag-iiwan siya ng stain dito, lalo na yung mga darker shade. So, I guess, ganito din yung product na to. Mag-iiwan din siya ng stain kahit mabura siya kahit kumain ka. Okay, guys. So, doon naman tayo sa cons. So, since it's ultra matte, kiniklaim nila na ultra matte, so you need to exfoliate first. Um, ang ginagawa ko, yung toothbrush ko, nilalagyan ko ng sugar, tapos binabrush ko yung lips ko like that, with the sugar. Kasi para matanggal niya yung mga dry patches, lalong-lalo na sa, dito sa baba ng lips ko, madaming dry patches dyan. So, yan, exfoliate nyo lang, tapos mag-apply na rin kayo ng lip balm before you put on the product. Next is, hindi siya ganun kadaling i-apply since very matte nga siya. Um, pagka, pagka nag-swipe ka sa isa, okay pa. Pero pa nagpatong ka na, parang nagiging uneven na siya. So, uneven yung application niya, uneven din yung color payoff niya. Another thing na napansin ko, yung smell niya. You know, para siyang amoy crayon na may coconut, parang pinaghalong ganun. Pero pag nilagay niyo na siya sa lips niyo, hindi naman siya ganun ka-bothering. At saka siguro pag tagal-tagal, mawawala din. So yun guys, sana nakatulong tong video na to sa inyo. So if you're looking for matte lipsticks na very affordable, go get yourself this one kasi napakamura niya. Malay niyo mag-work din sa inyo to, ba so, yeah. Thank you so much for watching, guys. See you on my next video. Bye!